ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈಫ್ ಈಸಿ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಂತೂ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಾಟಿ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ರೆಸಿಪಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಚಿಕನನ್ನು ಫಸ್ಟು ಅರ್ಶನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೂಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬಳಸೋ ಬದಲು ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಗ್ ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೂಪ್ ಥರ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದೇ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೇವಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಮಸಾಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇದು ಶುಬ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗಲವಾಗಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಗೆ ಅಗಲ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೀಟ್ ತಾಕತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಣಲೆ ಬಿಸಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಇದು ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಚಿಕನ್ ತಿಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮಸಾಲೆನಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಒಗ್ಗರಣೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಟ ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆನಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಬೆಂದೋಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ಇದು ಹೀಗೆ ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ದ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣ ಬಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರುಬ್ಬೋವಾಗಲೇ ಒಂದು ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮಸಾಲ ರುಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಮಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಚಿಕನ್ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಚ
ನಾವು ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಪೂರಿ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ 